გამარჯობა ეს ვიდეო არის თარგმნილი 6 ლაი სტორკიდან და ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ერთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მე გასწავლი როგორ დაიკიდო ფეხებზე სხვა ადამიანები რას იფიქრებენ შენზე რატომ ვაძლევთ ჩვენ უფლებას სხვა ადამიანებს რომ კონდეთ ამდენი კონტროლი და გავლენა იმაზე თუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენ ჩვენ ცხოვრებას დაგისვია ოდეს მე შეკითხვა გიფიქრია იმაზე თუ რატომ ვაძლევთ სხვა ადამიანებს რომ კონდეთ ამდენი ძალაუფლება შენზე და კი შენს გეხება ეს თუ შენ გაღელვებს სხვები რას იფიქრებენ თუ შენ უყურებ ამ ვიდეოს და ეს თემა არის ისეთი თემა რაც შენთვის არის ახლო და შენგინა შეწყვიტო ამაზე ფიქრი არ გაღელვებდეს მეტი ის თუ სხვები რას იფიქრებენ შენზე მაშინ უნდა დაჯდე ახლა გემრიელად მოკალათ დე და გააკეთო დაკვირვება ყველაფერზე და მე დაგეხმარები რომ შენ შეძლო ეს ამ ვიდეოს წყალობით ეს იქნება საძირკველის მომცემი ვიდეო იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ეს არის ისეთი პრობლემა რომელიც თითქმის ყველას გვეხება ზოგ ჩვენგანს ისეთ დონეზე აწუხებს ეს პრობლემა რომ ეს უნგრევს მათ ცხოვრებას ჩემთვის კი ეს არის ძალიან პირადული თემა რადგან ეს პრობლემა მაწუხებდა მე ძალიან დიდი ხანი რამდენიმე წელი კი არა თითქმის მთელი ცხოვრება ასე ვიყავი ეს პრობლემა იყო ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილის ჰიმნი და ეს არ არის ჩემთვის არანაირად უცხო სულ ეს პრობლემა მაფერხებდა მაგრამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მე გავაკეთე ნამდვილად სერიოზული პროგრესი ნუ კარგი პროგრესი პრინციპში ბოლო 3 წელი მქონდა მაგრამ აი განსაკუთრებით ბოლო წელი წაში მე ამ მხრივ განსაკუთრებით მკაფიო და შესამჩნევი პროგრესი მქონდა პიროვნული განვითარების მხრივ ავედი უფრო მაღალ დონეზე მივიღე უშუალებელი გამოცდილება ამ პრობლემის გადალახვაში რაც დაგეხმარებოდა თქვენ ეხლავე ამ ვიდეოს ბოლოშივე რომ უკვე კონდეთ სერიოზული წინსულა შენ ეგზომ შენ ხასიათში ცვლილებას ასე რომ თუ შენ გაწუხებს ეს პრობლემა მაშინ უყურე ვიდეოს ბოლომდე ბევრმა ხალხმა ფთხოვა რომ გადამეხო ვიდეო ამ თემაზე და ძალიან დიდი ხანი მინდოდა ეს უკვე რამდენიმეჯერ გადავიღე ეს ვიდეო რომ ძალიან კარგი გამოსული იყო ეხლა მიახლოებით მე 5 ჯერ ვწერ ძალიან ბევრ ადგილას გადავიღე ეს ვიდეო სამხრეთ ნევადის უდაბნოში გადავიღე კიდეც ეხლა კი თავი დავწერ ამ ვიდეოს იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ კონდეს კარგი დარტყმა ნუ ჩემ პირად ხლაფორთებს რაც ეხება მოდი აი საუბარს მაგით დავიწყებ და მე რა გაუყვები მე გადმოვედი შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად როცა მე ვიყავი 6 წლის გადმოვედი რუსეთიდან პატარა როცა ვიყავი და ეს იყო ჩემთვის საუცარი პერიოდი და ნახე ბევრი რაღაცა რაც იყო ახალი ბევრი რაღაცა იყო ხელმისაწვდომი შტატებში რაც არ იყო ხელმისაწვდომი რუსეთში იმ დროს მე გადმოვედი 1991-ში ნუ 1 წლით ადრე სანამ დაინგრეოდა საბჭოთა კავშირი ნუ მე გადმოვედი აქ ჩემი ოჯახიც გადმოვიდა და ყველაფერი კარგად იყო მაგრამ იყო ერთი პრობლემა ამ გადმოსვლისას ეს პრობლემა იყო რომ მე აქ დავიწყე სკოლაში სიარული და მე ენა არ ვიცოდი როცა შევედი პირველ კლასში ასე რომ მომიწეა რომ ძალიან სწრაფად მესწავლა და რაღაც პერიოდი ხლაფორთობდი სკოლაში და ვცდილობდი რომ დავწეოდი სხვებს და რამაც ძალიან დამთრგუნა იყო რომ იყო რომ ჩემთვის ძალიან რთული იყო მაგ პერიოდში რომ ჩამჯდარი ყავი ამ კულტურაში ამერიკელების კულტურაში სკოლაში ეს რთული იყო ჩემთვის და მე სულ გზნობდი ჩემ თავს თითქოს მე ვიყავი ზედმეტი მე სულ გზნობდი ჩემ თავს რაღაც უცნაურად სულ თითქოს არ ვიყავი ნორმალური სულ გზნობდი რომ მე მჭირდებოდა უფრო მეტი შრომა რომ ჩამჯდარი იყავი იმ კულტურასთან რაც აქ იყო და ამან გარკვეულ წილად შეცვალა ის თუ როგორ ხედავდი მე ჩემ თავს და მივიღე რაღაც შრამები რა მე კატასტროფული შოკის მომგვრელი შრამები არა მაგრამ როცა ახალგაზრდა ხარ და შენ წინ ასეთი გამოწყობა ასეთ კულტურულ შოკს შეიძლება დიდი გავლენა ჰქონდეს შენზე და საბოლოო ჯამში ეს ცვლილება ანვითარებს შენ თავში რაღაც კომპლექსს რომლის გამოც შენ ყოველთვის გრძნობ რომ შენ უნდა გაღელვებდეს სხვები რას იფიქრებენ შენზე მოგიყვან მოდი ამ მაგალითს როცა დადიხარ ქუჩაში შენ ყოველთვის გონების სიღმეში ფიქრობ რომ ის ადამიანი რას ფიქრობს ჩემზე იმის თვალებში როგორ გამოვიყურები ამის თვალებში როგორ გამოვიყურები როცა საუბრობ შენ შეყვარებულ გოგოსთან ან ბიჭთან შენ გაღელვებს ეს ასე ხო არის ფიქრეს ან ეს ისე ხო არის ფიქრეს ან როცა შენ ელაპარაკები შენი კოლეგების ჯგუფს სამსახურში გონების სიღმეში მაინც გაქვს ჩართული ეგ ანალიზი სულ აკეთებ იმის ანალიზს თუ როგორ გაფასებენ შენ ანალიზებ იმას თუ როგორ აღგიქვამენ სხვები ნუ პირად ჩემთვის ეს არ არის უცხო მე ასე ვიყავი ძალიან დიდი ხანი ეხლა ეს არ მეტყობა არანაირად რადგან ჩემ თავზე ძალიან ბევრი ვიმუშავე მარტო ამ ვიდეოების გადაღება თვითონ ძალიან მაგრად დამეხმარა ასე რომ ხო ვიყავი ამ სიტუაციაში არა მარტო ის რომ შტატებში მომიწია გაზრდა და ეს კულტურული შოკი უნდა ამეტანა 
და ცდილობდი ჩემ გარემოცვასთან შეგუებას. არამედ კიდევ იმასაც ჰქონდა გავლენა რომ ჩემზე გავლენა ჰქონდა იმას რომ მამა ჩემი იყო ძალიან საინტერესო ფიგურა. ის იყო ისეთი ტიპის ადამიანი, ვისაც სრულიად ფეხებზე ეკიდა. თუ სხვა არის ფიქრებდა მასზე. რაღაც მხრივ აღსანიშნავი იყო, რაღაც მხრივ შთამაგონებელიც კი. კარგი და ცუდი ნაწილებიც იყო მამა ჩემის ამ თვისებაში. კარგიც და ცუდიც არის ამაში. მაგრამ თელი პრობლემა იმაშია რომ მე ვუყურებდი ამას. მე ვხედავდი ამას და აღვიქვამდი როგორც მთლიანად ცუდ თვისებად. მიმაჩნდა რომ თუ ფეხებზე კიდია სხვები რას ფიქრობენ შენზე, ეს არის ცუდი რაღაც. ძალიან ცუდი რაღაც და ზოგადად რაც ხდება ბავშვის აღზრდისას, ბავშვი როცა ყალიბდება, ამ ბავშვის დედას და მამას აქვთ გარკვეული წელს რაღაც ცხოვრებისეული ფასეულობები და თვისებები. და ბავშვები ან ამას დადებითად შეხედავენ და აითვისებენ ყველაფერს, შეეწყობიან ამ ფასეულობებს, ან მათი მშობლების ზუსტ საწინააღმდეგო თვისებებს აითვისებენ. იმიტომ რომ მამას აი კომენტი თქოს რაღაც ცუდს ან ისეთ რაღაცად რაც მათ არ უნდათ. და ზუსტად ეს ხდებოდა ჩემ შემთხვევაში მამა ჩემთან მიმართებით. და ამიტომ სულ ღელავდი ხალხი რას ფიქრობდა ჩემზე. თვითონ ჩემ გონებაში ამას ხსნიდი აი ასე. და თუ შენ გაღელვებ სხვები რას ფიქრობენ შენზე, მაშინ უცხო არ იქნება შენ თვის ესეთი ფიქრები. ჩემი ფიქრები იყო, მე არ მინდა ვიყო ცუდი ტიპი. მე არ მინდა რომ არ ვზრუნავდე სხვებზე. მე მინდა ვიყო კარგი, მე მინდა ვიყო თეთრი რაინდი. მე მინდა ვიყო ყოველთვის კეთილი. მე ყოველთვის გამოვალენ ჩემ თანაგრძნობა სხვებისადმი. მინდა ჩემ თვის სულ ერთი არ იყოს სხვები. ამიტომ დაუთმობ სხვებს ძალიან ბევრს. ყოველთვის ვიქნები ძალიან კარგი სხვა ადამიანების მიმართ. ზუსტად მე ცვენება რომ ყოველთვის კარგად შვები. მიახლოებით ესეთი ფილოსოფია მქონდა ჩემ ადრეულ ასაკში. ძალიან ძალიან პატარა როცა ვიყავი. და პატარაობაშივე აღვიქვი ცუდ მიდგომად რომ ფეხებზე დამეკიდა სხვის იაზრები მამა ჩემივით და მქონდა ჩემი პირადი მიმართულება. და ნუ ახლა კი ჩაიარა ძალიან ძალიან ბევრმა წელმა გავიდა ძალიან დიდი დრო და ისევ ვუბრუნდები იმ მიდგომას რაც ბავშობაშივე უარყავი იმიტომ რომ ამოდიოდი და ძალიან ბევრი პრობლემა ამ ხალხის დაკმაყოფილების სურვილის მქონე მენტალობით ასე რომ ამას ვიზამ თამ ვიდეოში და ვეხმარები რომ განკურნო სხვა ხალხის დაკმაყოფილების სურვილისგან ჯერ მოდი გამოიხილოთ თუ რატომ ხდება ეს რა ხდება რეალურად აქ რატომ ცდილობ რომ ყველა იყოს შენით კმაყოფილი ნუ პირადად მე აი ასეთ დასკვნამდე მივედი. ასეთი დასკვნა გამოვიტანე რომ შენ გაქვს აი ასეთი თვით შეფასება. შენი თავის რაღაცნაირი ხედვა. ხედვა იმისა თუ როგორი გონია რომ ხარ შენ, თუ როგორი ადამიანი ხარ შენ, როგორი ხასიათი გაქვს, როგორი ქცევები გაქვს, ჩვენ ყველას გვაქეს. მაგრამ შენი სხვა ხალხის დაკმაყოფილების სურვილით გაშგანთილი თვით შეფასება არის ძალიან კონკრეტული. შენი თვით შეფასება არის ამ დიდებული ადამიანისა, რომ შენ ხარ კარგი ადამიანი, შენ ხარ მზრუნველი ადამიანი, შენ არ ხარ იმ სხვა ადამიანები ვით, შენ არ ხარ იმ სხვა ადამიანები ვით, რომლებიც უბრალოდ უმიზნოდ მიუყვებიან თავის ცხოვრებას. ფეხებზე კიდიათ სხვები, შენ არ გინდა ადკინო სხვა ადამიანებს, შენ გინდა სულ აკეთო სიკეთე და სწორი საქციელები. და შენ გინდა რომ სხვებიც ეგრეთ ხედავდნენ, როგორც კარგ სიკეთით სავსე ადამიანს. შენ გინდა რომ ხედავდნენ ისეთ ადამიანად, როგორადაც შენ წარმოიდგენ შენ თავს, შენ თავის იდეალურ ვერსიად. შენ გაქვს ესეთი შენ თავის იდეალი და შენ გინდა რომ ეს ხედვა იყოს არეკლილი რომ იყოს ეს არეკლილი გარე სამყაროში ასე რომ მარტო ის საკმარისი არ არის რომ შენ გაქვს ეს ხედვა არამედ არა შენ გჭირდება სხვებისგან დასტური რომ კი ასეთი ხარ შენ გინდა მტკიცებულება რომ შენი ეს შენ თავის ხედვა ზუსტია და მტკიცებულება გინდა შენი უფროსისგან შენ გინდა ეს მტკიცებულება შენი დედისგან შენი მამისგან შენ დისგან შენ ძმისგან შენ ცოლისგან შენი ქმრისგან შენი შეყვარებული გოგოსგან ან ბიჭისგან ან შენი ნებისმიერი მეგობრისგან შენი კლიენტებისგან და ყველაფერს ზევიდან გინდა ეს სრულიად უცნობი ადამიანის განაც ქუჩაში რომელმაც უბრალოდ ერთხელ შემოქედა და შენ გჭირდება ყველა ეს ადამიანი რომ ადასტურებდა შენ კეთილ შობილ თვით შეფასებას შენ გინდა რომ შენ გაფასებდნენ და რომ შენ ირგვილ ხალხს შენ უყვარდე შენ გინდა რომ შენ გაფასებდნენ და რომ შენ ირგვილ ხალხს შენ უყვარდე ეგ არე პირდაპირი გაგებით რაც გინდა და ეს ზუსტად ამის გამო შენ შრომობ ძალიან 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 ბევრს იმისათვის რომ შეინარჩუნო შენი ესეთი თვით შეფასება და შენ ალბათ უკვე შეამჩნევდი იმას რომ როცა გყავს შენ ცხოვრებაში ეს ბევრი განსხვავებული ყველა ერთმანეთისგან სხვანაირი ადამიანი რომლებიც დაკმაყოფილებას აცდილობ შენი საქციელით ამ ხალხისგან რომ გინდა მიიღო გარკვეული რეაქცია ეს არ არის მარტივი რაღაცა რომ მიიღო ეს არ არის მარტივად მისაღები რამე შენ რასაც ცდილობ არის რომ შენ ცდილობ რომ შენი ცხოვრება გამოძერწო ისეთ ცხოვრებაც სადაც ხალხი გაზოვს მაქსიმალურად კარგ შეფასებას გინდა რომ შენ ასეთ თვით შეფასებას სულ ადასტურებდნენ აი თურმე ვარ ასეთი კარგი ადამიანი ამანეგრეთქვა იმანეგრეთქვა 
იმათ ეგრეთ თქვეს. ამ ვიღაც ამათ ეგრეთ თქვა. ამ სტატიაში დაწერეს ჩემზე ეგრე. იქ ჩემზე ეგრეთ თქვეს. შენ სულ ეძებ იმ შენი თავის ხედვის დასტურს და ყოველთვის როცა გაიგებ შენ რამეს, რაც ეწინააღმდეგება შენ ხედვას. აი ეგ კი ძალიან ძალიან გაწუხებს მე რა შენ. ძალიან გაწუხებს ეგ და გაიძულებს რომ გადაიტვირთო. ზედმეტად ბევრი იმუშაო რომ გამოასწორო ეგ. იმისათვის რომ დარწმუნდე რომ არასოდეს მიიღო ნეგატიური შეფასება. ანუ შენ გჭირდება დადებითი და ასევე არანაირი არა დადებითი შეფასება. და ამისთვის შრომობ გამუდმებით. ერთ-ერთი გზა თუ როგორ შევი შენ ამას არის რომ ეუბნები შენ თავს რომ გინდა ძალიან იყო გულისხმიერი. რომ შენ ძალიან გაინტერესებს სხვა ადამიანების გრძნობები. პრობლემა ისაა რომ გულისხმიერება მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგია, ზუსტად შენ შემთხვევაში აი ახლა შენთვის, შენ სიტუაციაში ეს არის მახე. ეს არის ძალიან 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 დიდი მახე, რომელშიც შენ იძირები როგორც ჭაობში. ფუნდამენტური პრობლემა რასაც შენ საბოლოო ჯამში თვალი უნდა გაუსწორო არის რომ მიუხედავად იმისა რომ კარგია, სხვა ადამიანებს ზრუნვა. კარგია რომ უვლიდეს სხვა ადამიანებს, ქონდეს თანაგრძნობის განცდა, ქონდეს უნარი, შედიოდეს სხვა ადამიანების მდგომარეობაში, მაგრამ ივიწყებ რომ შენ ხარ ცოცხალი ორგანიზმი. ორგანიზმი რომელიც შედგება მილიონობით უჯრედებისგან. ყოველი ეს უჯრედი თვითონ პატარა, ცოცხალი ორგანიზმის სავითაცა თვითონ, რომელიც ცდილობს თვით გადარჩენას. ეს ყველა უჯრედი რომ შეერთდეს, იქმნები შენ. ასევე რომ ძალიან დაუკვირდეთ. შევამჩნევთ რომ რეალურად არც გაქვს კონტროლი. იმაზე თუ ბუნებით რამდენად ეგოისტური ხარ. შენ ხარ საოცრად ეგოისტური ორგანიზმი. და რომ უარყო შენი ეს ბუნება არის ძალიან დიდი გამოწვევა. პრობლემა ხდება ეს რადგან როცა უარყოფ, რომ შენ ხარ ძალიან ძალიან ეგოისტური და რომ ეუბნები შემთხვევს რომ შენ ხარ ეს ალტრუიზმით გამსჭვალული ადამიანი. როცა ცდილობ ასე იცხოვრო, გიჩნდება პრობლემა რომ ეს ეწინააღმდეგება შენ ბუნებრივ საწყის, ადამიანის ფუნდამენტურ ბუნებას და როცა შენ აყენებ ყველა სხვა ადამიანების გრძნობებს, პრიორიტეტებს და დღის წესრიგს, შენსაზე მაღლა, მაშინ შენ ხდები ძალიან მტრულ დამოკიდებულებაში საკუთარ ბუნებასთან. შენი ბუნება კი შენ შეგებრძოლება. ასე თავისუფლად არ მიიღებს ამას. კი ცოტა ხანი შეიძლება რომ აიტანოს ეს. იქნება რამდენიმე წელი აიტანოს ეს, ან იქნება 10 წლეული, მაგრამ ვერ აიტანს შენი ბუნება ამას სამუდამოდ და ამიტომ პრობლემები იწყებენ ამოტივტივებას. შენ ვერ დააღშობა მყოლაფერს. გულის ხრომა ნელ-ნელა გროვდება, სიბრაზე გროვდება, ყველანაირი დაძაბულება იქმნება თუ ეწინააღმდეგები შენ ბუნებას. თავს უბედურად იგრძნობ არა ავთენტიკურად შენ გერთმევა ის უნარი რომ შექმნა და იცხოვრო ისეთი ცხოვრებით როგორც გინდა საერთოდ თუ რატომაც საუბრობ თამაზე არის ეს განა არა მიზეზი თუ რატომაც არის პრობლემა რომ ზედ მეტად გაინტერესებს თუ შენზე რას იფიქრებენ არის რომ ეს გაფერხებს შენ რომ შექმნა შენი ოცნების ცხოვრება ვერ შეძლებ ამას და თუ რატომ არის ეგრე დეტალურად გამოიხილავ ამ ვიდეოში ახლა კი მინდა რომ ძალიან დაუკვირდე და ყურადღებით იყო შემდეგის შენი გონება რასაც შეიძლება ახლა გეუბნებოდეს თუ ცდილობ გამუდმებით ყველას გულის მოგებას არის რომ რასი სულელეს მეუბნები შენ ახლა მეუბნები რომ ემპათიკურად ყოფნა და მზრუნველობა ცუდი რამეა საიდან მოგაქვს ასეთი სულელე ეს ხომ სიკეთეა შენ რა ახლა მეუბნები ნაბიჭვარი ვით რომ უნდა ვიქცეოდე აი ამას შეიძლება გეუბნებოდეს ახლა შენი ტვინი ამას მეუბნებოდა მე ჩემი ტვინი ძალიან დიდი ხანი საქმე იმაშია რომ აქ ნიუანსები უნდა შეამჩნიო არ მის შეუფლება შენ ტვინს გაბულინგოს არ მის შეუფლება შენ ტვინს ხედავდეს მარტო შავს ან თეთრს რადგან ახლა რასაც შენი ტვინი გეუბნება შენ არის რომ ერთის ხრივ შეგიძლია იყოს ზედმეტად ზედმეტად კარგი ან მეორეს ხრივ ძალიან ნაბიჭვარი მე კი ნამდვილად არ მინდა ვიყო ნაბიჭვარი და მე ვიქნები ეს ძალიან კარგი მე და კი ეს მის რომ ამ ზედმეტს იკარგეს აქვს თავისი ნაკლები ვიცი რომ აქვს ამას თავისი პლიუსები და მინუსები მაგრამ მე ეს გაცილებით მიჩემნია ვიდრე ვიყო უგულო ამიტომ ვიქნები ეს ზედმეტად კარგი მე და ავიტან სხვა ადამიანებისგან ყოველფერს ჩემი ჯემი დანარჩენი ცხოვრება. მაგრამ არ არის საჭირო რომ ეს ასე იყოს. მე მოგცემ შენ ახალ ალტერნატივას. ამ ახალ ალტერნატივას მე ვეძახი ოქროს შუალეთს. ოქროს შუალეთს ვეძახი მე ამას. თუ სპექტრის ამ ერთ ბოლოში ჩვენ გვაქვს საკუთარი თავის მსხვერპლად შეწირვა. ალტრუიზმი და ასევე მეორე ბოლოში კი ჩვენ გვაქვს ეს ეგოისტური უზრუნველი მონსტრი. ქვის გულიანი მონსტრი. მაშინ აი აქ შუაში რა გვაქვს? აი აქ შუაში გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო რამ. ჩვენ გვაქვს ადამიანი რომელიც სრულია დამოუკიდებელია. სხვისი კარგი თუ ცუდი აზრებისგან. მაგრამ ამავდროულად ეს ადამიანი არის საფუძვლიანი და ასე ვთქვათ დამიწებული მის ცხოვრებისეულ ფასეულობებში და ეს ფასეულობები კარგია და სიკეთის მომტანია.
Da ega da eg mtlenoba shega, meti araperi. Adamian i wincaria mokro shualeci aris shinaganat ertkuli, mis horebi seul paseulobeptan. Da ratsalunda gare azrebi igos a madamianze, amasarak nishnoloba. Imiton rom arsebovs xari tits midises adamiani. Da rawin gada hoevneps mas tawis igzidan. Es arana ira dar nishnaus imas rom es adamiani aris monstri. An ugulo. Da ase ves arts imas nishnaus rom. Sakutar taus tsiraus es adamiani. Da sakutar taus it anjaus umizesod. Imiz nitrom da agma kopilos xwa adamiani bi. Ase rom real ura deska mudis es ru kopilik za. Es okros shualedi. Da es aris za rom litat siaruli real ura de mogitzeus. Tugi na shekuna saut sarit xore bashentuis. Iseti xore basalat sakat eb zalian did manishnelo an ragatseps. Ugo vila paraget ima zetu zedmet i empatia rato maris sudi. Erti ratsmina davamat o aris rom, empatia rari kritzel wadia in strategia e sarari seti ragatsari tits diti khani shetzle bits khoro. Shen pikro prom, shen aketeb udides siketes. Magram realura dara aketeb shen udides siketes rotsa uargop sagutar bunnebas. Rotsa uargop shen tris es rikzda pase ulobebs. Kuala peri es ugao shirdeba pase ulobebs. Radgan adamiani romel tsul pikro psimase. Rom kuala tuis kuala misi tkma kopili igos. Misi problemi bis sadzir kueli. Khdeba rom kuala tuis rotsa skua bis dagma kopili ba unda. Mashin misi ue pase ulobebi da misi otsnebebi. Khdeba meore kharis khovani. Da rotsa egre khdeba is arib tsuis tawisi otsnebebis mis aghtsewad. Uerizam samas Radgan, ver shedzleps is sakutar tauzets ar mushaobs. Ver shedzleps rom gaagatos is pironuli gaunitareba rad sačirua. Imi satuis rom miets es zala, rom akcijos tauisi otsnebebi realobat. Da, khalxis umet es obistuis. Ego otsnebebi sheileba igos, is tu rogor ekhmarebian samgaros. Tu rogor ekhmarebian tauis ojaks, tauis megobrebs. Magra marshegili ae gaag eto radgan, patiu sartsem sakutar dhiz cesriks. Rasat shen shuebi aris rom gamudmebit, gaagelweps is tu rasi pikreben shuebi. Gamut mebit mis khoe plat zirau shen tris esrik shoe bis twis, shoe bis gul bis twis, rom le bits gai zule ben gaak etura gat sebe, magram shen ara sole skop nis sima matse rom ikonio gavle na matse, da real ura darts kinda, radgan shen a yarli kap shoe plan shet sin agam da geba sudra gat sat, ase rom es mtel strategi, mtel strategi ara skak shen tawis twis, unda mi khoe rom. Nagawia, rom is armushaobs. Armushaobs e strategia dam telic xorobats xorobdi amit. Xe dauk idats rom armushaobs. Xe nu era axtzeu imas risi mixtzeu askinda am strategiit. Radgan zalian damuk ide buli xari imas e tu abar rasi pikreben xhebi. Aishen samagalito pizki. Israts ki pizgebs rom xhuana eri kutxit xe xedo situatsias. Azri. Xhua rasat si pikreb xenze. Aie gazri. Ra aris eg. Rāris. Rāris da es arī čovlebrīvi pikri. Pikri romelis gājielvēb sķvīs tauši. Kīt xēklaš en tauši. Es pikri. Še gūs dēļ da varkot sķvā adamijanis pantazīs mārcvāli. Še nāzle vūplēbās sķvā adamijanis pantazīs mārcvāls. Romā kontrolos še nīm tēlīt sķovrēbā. Da pikri tīmā gāse. Rocā ase čamuāk alībēb čāns rom zālīan didīsī sūlēlēja. Zālīan uazroā ase mokcēvā. Rom ragaz marcuali, kare sam karodan. Erti aser tu romi kosas pantazis marcuali. Ima adamian ser romi sat zalian dit pati ussem. Vigat sa uns chantuis axloa. Vin me uns zalian nishno loani chantuis. Zoli, kmari, deda, mama, mašine sxuari. Magram xalxis umete soba. Aset skiarik sewa. Aset marti vodat skiarik xoroben. Isin raset chobi anaris rom mat axel webt. Iseti pantazis marculi. Romi lebi zari srulia dutsnob adamian is gone bashi. Iseti adamianis visat sari snoben. Rogorts da ušvat šeni klienti romelsat elis at šert xale ekhmiane bida nerulo bai magaze. An ikneb šen gitzaus rad adamiane bist kupis cin saubari prezentacija gaus asak itxi. Am auditori dan adamiane bist nakhevar sa sari snob. Magram imdenat gagel web stu rasi pikreben šenze. Gagel web rasi pikreben šen chats mulo baze. Rasi pikreben šen laparakze. Rasi pikreben aba šen sakheze. Rogorts xeuli gaus rad on ishar. Rasi pikreben shen met kuele baze, ram denet kargi met kuele baga kusaba, ram denet kargi masala ga kus mamza de buli. An da ušvat uprosa intereso, harp ai manze. Da isen neru ilo brom es adamiani, visat zicnom pkholo dragac erti ori tkhea rom gangs jis shen. Rasi pikrob saba shen zer autri alep smag adamian stavši, a jamas azlev shen uple bas. Rom a kontrolos tu rogor iz khoreb shen, da khute bi tu ram denet si sulele a es, erdkuari tragedia a es. Rom misse upleba amas ese igos radgan, shen igeb tel shen pasuhis geblobebs, rats shen gaugs. Imis chatulit rom, tzxorob de shen in tzxorobit da igobedni eri, igeb am shen uplebas da gaa chukeb. 
ვიღაც უცაბედ კრიტიკოს, ვიღაც უცხოს უცხო აუდიტორიაში. ანიქნებ საერთოდ შენ ახლო მეგობარს, ან შენ უფროს, ან კოლეგას. არც ერთ ადამიანს არ უნდა ქონდეს ასეთი ძალაუფლება შენზე გარდა შენი თავისა. მეგობრებო, ბოდიში რომ გაწყვეტიებთ, მაგრამ თუ მოგწონთ ჯერჯერობით რაც მოისმენეთ, ის მაშინ აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. ყოველ ორ შაბათს დავდებ უკეთეს და უკეთეს თარგმანს და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს. მაგრამ თავარი შეკითხვა არის აქ რა არის გამოსავალი. გამოსავალი არის რომ შენ უნდა მიეჯაჭვო შენს ცხოვრებისეულ ფასეულობებს. შენ რა გონია რომ სწორია. შენ რას ფიქრობ რომ უნდა შვებოდე. უნდა მიეჯაჭვო ამას. და მე უბრალოდ გაუყვე შენს გზას. მიუყვები შენ გზას და ყურადღებას არ აქცევს სხვების აზრებს. არც სხვა ადამიანების ცუდ აზრებს, რომლებიც კრიტიკული აზრებია, და არც ასევე კარგ აზრებს, რომლებიც გაქებენ. ორივე შენთვის სულ ერთი უნდა იყოს რადგან ადამიანისთვის ვინც მიჯაჭვულია საკუთარ ცხოვრებისეულ ფასეულობებზე იცის რა უნდა ცხოვრებისგან იცის რა არის მისთვის ფასეული იცის რა მოუტანს მას ბედნიერებას რა არა იცის რა არის სწორი საქციელი და არასწორი ისეთი ადამიანისთვის ვინც ამ ყველაფერს სიღმისეულად აცნობიერებს განაჭირდება ასეთ ადამიანს რამე წინაცხოლა კი კარგად შვები შენ საქმეს არა ამას არ უნდა შვებოდე კი მე მომწონს დღეს როგორ ჩაიცვი მომწონს როგორ გამოიყურები არა მე არ მომწონს მთელი შენი ცხოვრების შრომა არ მომწონს შენი ხელოვნება არ მომეწონა ეს რაღაცა აი ამ მომენტში რო თქვი როგორ ფიქრობ ასეთ ადამიანს აღელვებს რა მე მსგავსი ანუ როცა რეალურად იცი რაც გინდა განაპირდაპირ რქებით არ გაექანები რომ მიიღო ეგ ესე ცხოვრება გაცილებით უპირატესია ეს არის თუ როგორ ქმნი ძლიერ ცხოვრებას თუ როგორ ხდები შემქმნელი რადგან თუ ყავს ირგვლი ყოლა ეს ადამიანი შენგან უკანა ფლანგზე რომლებიც სულ გეუბნებიან მათ აზრს კრიტიკას პატარ-პატარა შენიშნებს ექითაქით ზოგჯერ გაქებენ და კომპლიმენტებს გეუბნებიან და შენ სულ ყურადღება გეფანტება და იხედები მარცხნივ და მარჯვნივ როგორ ფიქრობ ასე ციტუაციაში წინ როგორ წახვალ როგორ გადააქცევ იმ ხედვას რეალობად რაც გაქვს შენი ცხოვრებისთვის მარტივად რომ გითხრა ეს არ მოხდება უბრალოდ არ მოხდება და ყოველი ეს სხვა ადამიანი ვინც გაკრიტიკებს ან გაქებს ყველას თავისი დღის განრიგი აქვს და ყველას თავისი ცხოვრებისეული ფასეულობები მათ არ იციან შენი ხედვა მათ არ იციან შენი ოცნებები არ იციან რისი მიღწევა გინდა მათ არ იციან შენ თვის რა არის სწორი და არასწორი რადგან მათ არ აქვთ შენნაირი ცხოვრებისეული ფასეულობები ასე რომ ისინი პასუხისგებელნი არიან რომ იცავდნენ თავიანთ ფასეულობებს მაგრამ შენს უნდა იცავდე შენსას არ იყო ის ადამიანებისაც საერთოდ არ აქვს არანაირი ფასეულობა შენ უნდა მყარად იცავდე იმ ცხოვრების წესს რაც შენთვის მნიშვნელოვანია ერთადერთი შედავება რაც შეიძლება გაგიჩნდეს ახლა არის რომ შეიძლება თქვა ასეთი რამ მაგრამ აბა უკუ კავშირზე რას ეთქვი განა არ მჭირდება უკუ კავშირი ნუ თუ შვები ამ ჩემ საქმეს თუ ვქმნი ჩემ ხელოვნებას თუ ვქმნი ჩემ მუსიკას თუ ჩემ ურთიერთობაში რაღაცას ვაშავებ თუ რა მე სამსახურს ვუწევ ჩემ კლიენტს განა არ უნდა ვიცოდე განა არ უნდა ვიცოდე კარგად შვებით უცუდად სწორია თუ არა სწორი დაუშვათ აბა ბიზნეს ვქმნი განა არ უნდა ვიცოდე ის ნაყოფიერი იქნება თუ არა ხალხისგან უკუ კავშირი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია განა არა ნუ აქ რაც ხდება არის რომ შენ ძალიან ნერვიულობ ძალიან გეშინია რომ მარტო შენით ვერ შეძლებ ნერვიულობ იმაზე რომ არ გაქვს შენი საკუთარი თავის მართვის სისტემა ეს უნდა დავნერგოთ შენში საკუთარი თავის მართვის სისტემა თუ გაქვს ფასეულობები რითიც მართავ საკუთარ თავს მაშინ კი შეგილია მიიღო უკუ კავშირი მიზეზე არ არსებობს თუ რატომაც სხვას არ უნდა მოუსმინო რა თქმა უნდა შეგიძლია სხვა ადამიანს მოუსმინო შეიძლება კარგი ინფორმაციის წყარო იყოს მაგრამ თავარი პრობლემა არ არის უკუ კავშირში შენი ეს პრობლემა უფრო ემოციებთან დაკავშირებულია ეს პრობლემა ნაკლებად უფრო რაციონალური ნერვიულობასთან არ დაკავშირებული. შენ უკუ კავშირს კი არ ეძებ, რეალურად რასაც ეძებ არის სხვებისგან აღიარებას და ძალიან ცდილობ რომ მოერიდო კრიტიკას ან რამე ნეგატიურს. რადგან გინდა ააშენო შენი თავისი სხედვა რაც გაქვს გან არა, რომ შეინარჩუნო იდეალური თვითშეფასება. სრულიად იდეალური ადამიანისა. თუ ყველა ეთქო და რომ კი შენ ასეთი კარგი ხარ და არა ვინ ეთქო და ამის საწინააღმდეგოს, მაშინ ყველაფერი იდეალურად იქნებოდა. ეგრე ფიქრობ შენ მაგრამ შენ ასაც ეძებ ეგ სხვების უკუ კავშირი არ არის შენ შემთხვევაში რაც ხდება მაგას ქვია ეგომანია ეგომანია ხდება შენ შემთხვევაში ძალიან დახვეწილი ეგომანია სიფთხილით მოაკიდე როცა შენი ეგო გეუბნება რომ არა ეგოისტური ხარ რეალურად თუ შენი ეგო გეუბნება ამას ეს ნიშნავს რომ ამ მომენტში იქცევი ყველაზე ეგოისტურად ასე რომ ფრთხილად იყავი ამ მახისგან შეიძლება ასევე ის წინააღმდეგობა გაგიჩნდეს რომ ნუ თუ არ მივიღებ საჭირო უკუ კავშირს მაშინ ჩემ გზას აუცდები ნუ აუცდები აუცდები და აუცდები ჩემ გზას შეიძლება თქვა რომ მაგრამ ნუ ეს ადამიანები ჩემ ცხოვრებაში მეხმარებიან წინსვლაში ისინი მახსენებენ რომ სწორ რაღაცას შვები ვაი და რაღაც არასწორ შვები და ვერც ხვდები ვაი და ვერ ვაკლებ ჩემ გზას 
ნუ ზოგჯერ კარგია როდესაც ადამიანები იღებენ პასუხისგებლობას შენზე რომ შეამოწმონ თუ რამდენად საღ გადაწყვეტილებებს იღებ ნუ ეგ კარგია მაგრამ შენ არ გინდა რომ ეს გახდეს შენი ცხოვრების სტილი და ეს ხელვა რაც გაქვს იმასთან მიმართებით რომ შენ გახდები რაღაცა ტიპის უგულო მონსტრი რომ გახდები რაღაც ცხოვრებისეული მარცხი თუ არ გექნება გამუდმებით სხვებისგან კრიტიკა ან თუ არ გექნება სულ სხვებისგან შემოსული უკუ კავშირი თუ სულ არ ჩაეძები სხვების დასტურს და აზრებს არის სისულელე რეალურად საუკეთესო გზა რომ იცხოვრო ძალიან წარმატებული ცხოვრებით არის თუ არ შეხედავ სხვების აზრებს როცა გამუდმებით უყურებს სხვის აზრებს დიდი ალბათობით ეს უფრო ნერვიულს გახდის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი შანსია რომ ასე დამარცხდე რადგან უბრალოდ წრეებზე ივლი იმაზე ნერვიულობით თუ სხვა რას იფიქრებს შენზე მაგრამ საკუთარი ცხოვრების ეს პატივი სემას დაკარგავ ასე რომ უკვე ვახსენე რომ შეკებაც და კრიტიკაც ორივე დიდი პრობლემაა შენთვის ეს შეიძლება იყოს ისეთი ნიუანსი რაც ჯერ ვერ გაგიცნობიერებია და რაზეც აქამდე სიღრმისეულად არ გიფიქრია რადგან კრიტიკა ნუ ეს აშკარაა განა არა ნუ თუ ხელოვანი ხარ დაუშვათ ან ხარ ბიზნესმენი სალაც მუშაობ ან ურთიერთობაში ხარ ნუ აქ აშკარაა რომ კრიტიკა ეს არის ისეთი რაღაცა რაც ემოციურად ძალიან გამაღიზიანებელია და შენ აშკარად არ მოგწონს კრიტიკა ნუ ახლა ვის უნდა მოსწონდეს რომ აკრიტიკებენ იმედი მაქვს დაგანახე უკვე თუ როგორ შეუძლია ამას დაგაშანტაჟოს შენ ნუ თუ ქმნი შენს ხელოვნებას და ვიღაცა გამუდმებით გეუბნება რომ შენი ხელოვნება საშინელია შენი მშობლები გეუბნებიან რომ შენი ხელოვნება საშინელია მეგობრებიც ამას გეუბნებიან თუ შეიტანენ შენი ნახატები გალერეაში და დილერი გეუბნება რომ საშინელება შრომობ ბევრს და გამუდმებით ხებულობ სულ ნეგატიურ უკუ კავშირს და რაღაც წერტილზე ეს გაიძულებს საკუთარ თავს კითხვა განა შემიძლია საერთოდ ვიყო წარმატებული ხელოვანი გავაგრძელო საერთოდ ეს თუ თავი დავანებო საერთო თხელოვნებას აი ამ მომენტში იწყებ შენ შენ საკუთარი თავის შანტაჟს აშანტაჟებ შენ თავს რადგან გესმის სულ ეს ეს ნეგატიური უკუ კავშირი და აბა დაფიქრდი რამდენ ხელოვანს უთხრეს რომ ისინი ვერაფერს მიაღწევდნენ რამდენ ხელოვანს უთხრეს რომ მათი ხელოვნება ცუდი იყო რამდენ ხელოვანს უთხრეს რომ საშინელებას ქმნიდნენ და არაფრად არ ღირდა მათი შრომა მაგრამ ეს ნახატები ამ ადამიანების სიკვდილის მერე რომ გაიყიდა მილიონებად და იყო შეფასებული როგორც შედევრები ხდები ახლა რომ ძალიან საშიშია საშიშია რომ ფიქრობდე და იღებდე ამ კრიტიკას მთელი სერიოზულობით ნუ შეიძლება ეს აშკარა იყოს და უკვე ამას ხდებოდე მაგრამ კრიტიკა არ არის ისეთი რაღაცა რასაც სერიოზულად უნდა აღიქვამდე ეგ აშკარად უკან დაგხვევს მაგრამ შეკებას რას ვუწუნებთ შეიძლება აი ასეთი შეკითხვა გაგიჩნდეს რა არის ცუდი იმაში რომ შეგაქონ რა არის ცუდი იმაში რომ ზოგჯერ მიიღო კომპლიმენტები რეალურად რომ თქვა თვითონ შეკებასთან პრობლემა არ არის არანაირი პრობლემა შენ შემთხვევაში არის რომ შენ ეს გჭირდება შენ შეკება გჭირდება შენ განწირული ხარამისთვის შენ ეს თავ განწირვამდე გჭირდება იმისათვის რომ წინ წამოწიოს ის იდეალური შენი თავის სურათი რაც გაქვს რაც არ არის რეალური მაგრამ ამის წინ წამოწევა გჭირდება ამიტომ გაქვს შეკების და კომპლიმენტების მოთხოვნილება იქნება ისეთი ტიპის ხელოვანი ხარ რომელიც შექმნის რაღაც ნიმუშს მაგრამ არ გჭერა რომ შენ ნიმუში კარგია სამ ვიღაც არ მოვა და გეტყვის ვა არა მაგარია იქნება არ ჩათვალო რომ მაგარია სამ არ გაიყიდება იქნება გჭირდება ამის ასლების გაყიდვა იქნება გჭირდება რაღაც კონკრეტული თანხის შოვნა იმისათვის რომ გაიგო რომ სწორშვებოდ მიჯაჭული ხდები ამ შეკებაზე გექმნება საჭიროება იმისა რომ გითხრან კი ეს ნახატები კარგი ყოფილა ამიტომ კაი მოდი არ დავანებებ ამას თავს ასეთი პრინციპით არასოდეს არ უნდა მუშაობდე რადგან ხალხისგან ყოველთვის ვერ მიიღებ იმ რეაქციას რაც გინდა და თუ შენ ნერვიული ხარ სხვების რეაქციებზე თუ შენ გჭირდება შეკება თუ შენ ეს მუდამ გწყურია და დაუშვათ ვერ მიიღე იმ მომენტში ის შეკება რომელსაც თუ რომ იმსახურებ რაც ძალიან ბევრჯერ მოხდება თუ ვერ მიიღეს იგრძნობ შენ ძალიან დიდ უკმაყოფილებას გაქხდის ეს უჯმურს გიქმნის ეჭვებს საკუთარ შეაძლებლობებში შენ წყებ ასევე შეკითხვების დასმასაც იმ ადამიანზე ვინც გააკრიტიკა რატომ არ მომცეს ის შეკება რასაც ვიმსახურებდი როგორ იყო ასეთი დაუდევარი როგორ იყო ასეთი ცივი და უგულო რატომ განმსაჯეს ასე მაგრად სწორედ ესეთი ფიქრები კიდევ უფრო ძირს უთხრის შენ ცხოვრებას ყველაფრის მიღწევა ხდება ასე ძალიან რთული რთული ხდება შენი ოცნების რეალობად ქცევა როგორ გადააქცევ შენ ოცნებას რეალობად თუ ამდენი შრომა გჭირდება შენ გჭირდება ძალიან ბევრი დრო და შრომა წარმატება მოითხოვს დროს მაგრამ შენ კიდევ უმატებ ზევიდან წარმატების მიღწევამდე შეიძლება ძალიან ბევრი კრიტიკოსი გამოგიჩნდეს ბევრი ადამიანი გააკრიტიკებს ბევრი ადამიანი ჩაეძიება შენ მოტივებს ბევრი ადამიანი დაგცინებს ჩაქვთლიან სულელად 
get quiz rom shen vera fit ver shezlob tsarmatabis megzevas an sheizleba gitkhan rom ki kargat shoebi qola pers magram isini ar mokcemen im saotsar shekebas romelsats tvi rom avutsilobad imsakhureb shen shromistvis an nebismeri sqvaramistvis es fikrebi ki upro khmaz da upro khmaz chagtsirol shen chaobshi da sabolo jamshi ki chakhol sashinel pskeramdets ase rom ra ari gamosavali akidan rogor gadavchrat es problema როგორ გადავჭრათ და შენ უნდა გააკეთო რეალიზაცია აი ახლავე აი ახლა იქნება რადიკალური ცვლილება ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ ამაზე მაგრამ აი ის რეალიზაცია შენ უნდა აღიარო რომ პირველი ნაბიჯია რომ აღიარე შენ თავისთვის ახლავე რომ ის სტრატეგია რასაც ახლა იყენებ ეს ილუზია რომ შენ უნდა გააქებდნენ სულ რომ შენ თავზე წარმოდგენა კარგი გქონდეს უნდა აღიარო რომ ეს არის ძალიან უარგესი სტრატეგია და რომ დროა ეს გადააგდო შენ უნდა აღიარო იქ შენს თავთან რადგან ხალხის უმეტესობა ვინც დამოკიდებულია სხვის აზრზე ამასაც ვერ იწამს მათ არ უყვართ სხვის აზრზე დამოკიდებულად ყოფნა მაგრამ არ დგამენ იმ პირველ ნაბიჯს რომ გაიაზრონეს ყველაფერი და აღიაროონ მათი სხვის აზრზე დამოკიდებულება კი ამ სტრატეგიას ვიყენებ ამას აქვს უდიდესი გავლენა ჩემ ცხოვრებაზე და ჩემი ეს სტრატეგია მარტო მაზიანებს შანსი არ არ რომ არ დამაზიანოს როცა გონია რომ შენ სტრატეგია ყველანაირად სწორია და გონია რომ იმუშავებს მაშინ სულ ამ სტრატეგიით იმოქმედებ ამიტომ პირველ რიგში უნდა აღიარო რომ არა ეფექტურად მოქმედებ იმედი მაქვს დაგარწმუნე უკვე ამაში და მე კიდევ უფრო ვეცები რომ დაგარწმუნე ამაში ამ ვიდეოთი მაგრამ შენც შეგიძლია თავისუფლად შენით ჩაეძიო და ჩაატარო კლევები სიმართლეს გეუბნები თუ არა და გარანტიას გაძლევ რომ ეს კლევაც ძალიან ბევრს მოქცემდა და შეგაცვლევნებ და შენ ახლანდელ სტრატეგიას მაგრამ რა თქმა უნდა გაქვს მიზეზები შენს ტვინს არ უნდა რომ ეს გააკეთო ტვინს ძალიან ბევრი კარგი მიზეზი გაწვდეს მაგალითად შიშებს შიშებს იმისა თუ რა შეიძლება რომ მოხდეს რაც შეიძლება მოვიდეს შენ ახლანდელ წარმატებას რასაც ეჭიდები როგორ შეიძლება აბა ჩემი ურთიერთობები როგორ შევიცვლები მე ტვინი შეიძლება გეუბნებოდეს რომ არ იქცევი ავთენტიკურად თუ სხვების აზრზე არ მოქმედებ ესეთი შიშები ამოტივტივდება ზევით რაც ბუნებრივია რადგან შენ ტვინი იყენებს ამ ზღაპრებს რომ მიგაჭაჭოს ბოლომდე შენ ახლანდელ სტრატეგიაზე მაგრამ შენ უნდა ეს გადალახო და უნდა გადაწყვიტო აი ახლავე რომ შენთვის საუკეთესო მიმართულება და სტრატეგია არის რომ გახდეს სრულიად დამოუკიდებელი სრულიად დამოუკიდებელი სხვების კარგი თუ ცუდი აზრებისგან და ეს იმას ნიშნავს რომ კი ხალხი მოვა შენთან და შეგაქებს და მიიღებ მაგ შეკებას მაგრამ ამ შეკებას შენ ცხოვრების გზაზე გავლენა არ ექნება არ გექნება შეკების საჭიროება შეკების ყურვილი არ გამოძრავებს და ასევე თუ ხალხი მოვა და გააკრიტიკებს თუ დაგცინებს არიფა დაგიგდებს თუ ხალხს ექნება შენზე ცუდი შთაბეჭდილება როგორიც არ უნდა იყოს მაშინ ეგეც არ აუშავს ეგეც არ აუშავს რადგან ამაზე რეაქცია არ გექნება ის თამაში რასაც შენ ახლა თამაშობ და ეს რეალურად თამაშია შენ თავის იდეალურად დანახო და რომ გინდა რომ სხვამაც იდეალურად გნახონ ამ თამაშის პრობლემა ის არის რომ მას ვერ მოიგებ შეუძლებელი არის რომ ეს თამაში მოიგო რადგან რადგან პირდაპირი გაგებით რასაც ცდილობ არის რომ ყველა აზრი გარე სამყაროდან იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც შენ გინდა შეგვიძლია ვთქვათ სხვების კონტროლს ცდილობ შენ ცდილობ გააკონტროლო ნახე შენ ცდილობ გააკონტროლო სხვა ადამიანების წარმოსახვა ეს სიგიშია რისი გაკეთებაც გინდა ვერ იმუშავებს ეს ეს სტრატეგია არა ადამიანურად დიდ შრომას მოითხოვს კიდევ ერთი მიზეზი რატომაც ვერ იმუშავებს ეს არის ის რომ აზრები ძალიან შემთხვევითია ძალიან შემთხვევითი და ძალიან მომენტალურია რასაც ეს ნიშნავს არის რომ უმეტესწილად რასაც იფიქრებენ ადამიანები შენზე ძალიან ცოტა ამბობს ეს შენზე და შენს ხელოვნებაზე ან შენს სამსახურზე გარეგნობაზე პიროვნებაზე ან ნებისმიერ სხვა რამეზე სხვა ადამიანი რას იფიქრებს ბევრს ამბობს ამ ადამიანზევე თვითონ და ფიქრდება შენ არ დაგმართნია მსგავსი თვითონ იყავი ძალიან ცუდ ხასიათზე რაღაცა ცუდი დაგემართა მანქანაზე ბორბალი გაგისხდა და უშუალოდ ცოლათი ადრე მაგ დღეს როცა სამსახურში მიდიოდი ან შენ არც გისადილია არც გივახშმია თავს მშიერად გრძნობ და თავს რაღაცნაირად გრძნობ ცოლათი გაღიზიანებულად რადგან მშიერი ხარ ან დაუშვა შენ დაშორდი შენს ახლო ადამიანს მაგ დღეს ან მაგრად იჩხუბე მაგრად იჩხუბე შენ ცოლთან ქმართან ან შეყვარებულთან ნუ ეგეთი რაღაცა ხდება ეგეთ მომენტში ვიღაცა მოვიდა შენ თან და გთხოვს რომ შეგიფასოს მისი რაღაც ნამუშევარი რომელზეც ან დიდი ხანი მუშაობდა ან დაკავებული ხარ ვიღაც სხვა ადამიანთან საუბარში და ისინი ცდილობენ შენი აზრი გაიგონ რამეზე შენ კი არ ცალია და დაიყვირებ და რა სიტყვი იტყვი რამე ნეგატიურს ხარ ეგეთ მომენტში ნეგატიური ზე კრიტიკული რაღაცა ისეთ სიტყვა რაც თემას არ ეხება იტყვი რაღაცა ციუს იქნა ეს ადამიანი გააკრიტიკო ზე მეტად კაცრად ან რამე არანაკლები გააკეთო და ეს არის ზუსტად ისეთი რაღაცა რაც ემართება სხვა ადამიანებს ეს ემართება სხვა ადამიანებს როცა ფიქრობ რომ ვიღაცა აკრიტიკებს შენ ხელოვნებას ანა კრიტიკებს შენს გარეგნობას 
ან დაქცინის დაუშვათ. ანგელა პარაკება სარკაზმით, ასეთ იქცევისთვის შეიძლება იყოს აი მილიონობით მიზეზი, რატომაც თქვეს ის რაც თქვეს და შეიძლება არანაირ კავშირში არ იყოს ეგ შენ ხელოვნებასთან, ან შენ გარეგნობასთან, ან შენ ფასეულობებთან. შეიძლება მიზეზი იყოს რომ ეს ადამიანი მარტივად ვიღაცას დაშორდა, ან ვიღაცა გარდაეცვალა. ან შეიძლება ხელოვნების კარგი აღქმა არ აქვთ საერთოდ. ამიტომ მათ აზრს შეიძლება არც აქვს ისეთი ფასი როგორიც გონია რომ აქვს. და ან იქნა უბრალოდ არის ადილეს და არის საუზმეს და ამიტომ ახლა გაკრიტიკებენ, მაგრამ დაუშვათ კარგად შეჭამეს და ძალიან კარგ ხასიათზეც არიან. შეიძლება კომპლიმენტიც ეთქვათ. ძალიან უცაბედია ეს ყველაფერი არა? მინდა შენ თავს კითხო, გინდა შენ რომ შენი ოცნებები და ის მომავლის ხედვა რაც გაქვს შენი თავისთვის. გინდა განა რომ ეგ ჩადო უცაბედობის ხელში? გინდა ამას გიწყვიტავდე სხვა ადამიანების წარმოსახვა, სხვა ხალხის, ვინც არსებობენ ყველას, ხალხის უმეტესობას, რომელსაც არ იცნობ და არა მარტო ის რომ არ იცნობ, ზოგს პატიოსაც არცემ საერთოდ. მაგრამ მაინც ეს სხვა ადამიანები რას იფიქრებენ ამას ეკიდები უდიდესი სერიოზულობით. და უსვე შენ თავს ეს შეგიტყვა. შემიძლია მე ვიცხოვრო საუცარი ცხოვრებით, თუ ჩემ ცხოვრებას მიწყვიტავენ უცაბედი სიტუაციები. შემიძლია ეს მე რა დასკვნამდეც მიყოლ არის რომ ეს ესე ვერ იქნება და რომ შენი ცხოვრება ახლა გაცილებით ნაკლებია იმასე ვიდრე როგორ შეიძლება ყოფილიყო თუ არ გემოქმედა ამ სხვების აზრზე დაყრდნობით მომუშავე სტრატეგიით და რომ არ ყოფილიყავი ასე ჩავმული ამაში უკვე ამდენი წელია კაი ნუ რომ შევაჯამოთ ახლა რაც ულაპარაკობთ აქ რაზეც მჯელობთ არის რომ არა უშავს არა უშავს რომ შენ ცხოვრებაში მოხდეს შემდეგი რაღაცები არა უშავს თუ ვიღაცა იფიქრებს რომ უგულო ხარ არა უშავს ეგ ასევე არა უშავს რომ ვიღაც ამ იფიქრებს რომ შენი შრომა არაფერია ეგეც არა უშავს არა უშავს თუ ვიღაც შეურაწყოფას მოგაყენებს ვიღაც თუ დაქცინებს თუ ვიღაც აბუჩა დაგიგდებს თუ ვიღაც სულელად გამოგიყვანს ეგეც არა უშავს და ასევე არა უშავს თუ ვერ მიიღე ის კომპლიმენტი რომელსაც ფიქრობ რომ მიმსახურებდი ან რომელიც ძალიან გინდოდა რომ მიგეხო ამ სხვების მოქმედებებს უნდა ისე მოექცე როგორც უბრალოდ ნიავს თითქოს ნიავი უბერავს სიკითაკით ერთხეს ნიავი მარცხნიდან მარჯვნივ უბერავს მეორე დღეს მარჯვნიდან მარცხნივ უნდა ისე ექცეოდე ასეთ სიტუაციებს თითქოს მნიშვნელობა არ აქვს რადგან აი კიდევ ერთი სიღმისეული რეალიზაცია რაც უნდა გააცნობიერო ეს არის ის რომ არ არსებობს რეალურად ისეთი რაღაცა რაც შეუძლია სხვა ადამიანს რომ მოქცეს რასაც აქვს ჭეშმარიტი ფასი შენთვის ეს არის ძალიან ძლიერი რეალიზაცია რაც მე მქონდა მიახლოებით ვიტყოდი ასე ხუთი თვის წინ რაც ძალიან დამეხმარა რომ გადამელახა ეს სხვის აზრებზე ფიქრი დავიწყე იმის გაცნობიერება რომ რა არის აბა ის რასაც სხვა ადამიანი მაძლევს მე იმ ხრივ რაც მართლა მნიშვნელოვანია ჩემთვის ისინი მართლა მთავაზობენ მე იმას რომ ვიყო მაყოფილი ჩემი ცხოვრებით რამდენად ღებულობა მას აი ამ შეკებისგან ამ კრიტიკული შეფასებისგან ამ ლაიკზე რაც მივიღე აი ამ ვიდეოზე ამ კომენტარზე აი აქ ამ სამადლობელო წერილზე ანუ ცუდად არ გამიგო ეგ ყველაფერი კარგია ძალიან სასიამოვნო ეგ ყველაფერი მაგრამ თუ სხვების აზრზე ხარ დამოკიდებული უნდა კითხო შენ თავს დაიცა ამ ყველაფერს რისი ფასი აქვს შეუძლია სხვა ადამიანს მომცეს ისეთი რამე რაც ჩემთვის ფასეულია თავიდან რაც შეიძლება იფიქრო არის ნუ კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა სხვა ადამიანები გვაძლევენ გამოდმებით ფასეულ რაღაცებს ფული სექსი სიყვარული ოჯახი ეს ის ეს სამსახური ყველაფერ ამას გვაძლევენ ადამიანები მაგრამ უფრო სიღრმისეულად იფიქრე უფრო სიღრმისეულად და რასაც აღმოაჩენ არის რომ ვერავინ მოქცემს ცხოვრებით კმაყოფილების განცდას კი შეუძლებელ მატერიალური რაღაცები მოქცენ ფული და ეგეთი ყველაფერი სექსი სიყვარული ყველაფერი მაგრამ ეგ განა საბოლოო ჯამში გრძელ ვადიანად ცხოვრებით კმაყოფილს დაგტოვებს რასაც აღმოაჩენ არის რომ ამ თამაშში სადაც ცდილობ რომ ყველა ხედავდეს იდეალურ ადამიანად ფიქრობ რომ ეს შენი თავის მაღლა წამოწევა რაღაცნაირად კმაყოფილებას მოგიტანს მაგრამ ეგრე არ არის მაშინაც კი როცა ამ თამაშს იდეალურად თამაშობ ისევე მაგრად არ განიჭებს კმაყოფილების განცდას ნუ ეს შეკება რაც მიიღე სამსახურში ეს მაგარი სტატია რაც დაწერეს შენზე ან შენ youtube არხზე ლამაზი კომენტარი რომ დაწერეს ეგ შეიძლება იყოს საკმაოდ სასიამოვნო მაგრამ რა ხდება ერთი დღე გავა ერთი კვირა გავა ერთი თვე გავა და არც კი გახსოვს რომ ეს მოხდა არც კი გახსოვს როგორი გზნობა იყო ეს ყოველ სასიამოვნო იმპულსი 
და რეალურად რაც მოქცემ სრულფასოვნების განცდას არის რომ შენ ცხოვრების გზაზე მიდიოდე რომ აფასებდე შენ ცხოვრების ფასეულობებს ცხოვრობდე ისე როგორც ოცნებობ მიაღწიო შენ მაქსიმალურ პოტენციალს რომ სრულიად შეიცავდე შენს ფასეულობებს რომ იყო ჩემპიონი შენივე ცხოვრების ფასეულობების აი ეგ მოგიტანს გმაყოფილების და სრულყოფილების განცდას რომ შექმნა ისეთი ცხოვრება რომელსაც ოცნებობ ეს კრიტიკა და კომპლიმენტები რომლებსაც ალაგალაღებულ ვერ შეძლებს მაგას ასე რომ არ გჭირდება რომ ეს შენ თავის იმიჯი ასე მაგრად გეჭიროს მე რე რა რომ ზოგჯერ ცოლადი მოისვრება აქაიქ ეხლა რაც გჭირდება არის რომ მიიღო ეს ცოდნა მიიღე რომ შენ თავის ეს რაღაცნაირი ხედვა არაც გაქვს ზოგჯერ მოისვრება სხვა ადამიანები არ არიან ვალდებულნი რომ გეუბნებოდნენ კი კარგი ხარ და კიდევ სხვათა შორის ჩაურმავდებით ამ ვიდეოში კიდევ რომ შეუძლებელია სრულიად შეუძლებელია რომ სამყარო იქცეოდეს იმ სტანდარტებით რასაც შენ უწესებ მას ამიტომ მოდიება გავიმეოროთ შენ არ გჭირდება შექება და შენ არ გჭირდება სხვების მოწონება ეცადე რომ გააცოცხლო ეს შენ გონებაში შენ უნდა თავიდან აცდუნო შენი გონება რადგან თავიდან ეს შენთვის არაბუნებრივია თხვების აზრები ძანგაღელებს და ამიტომ ფიქრობ რომ გჭირდება ეს სხვების მოწონება გჭირდება რომ ხალხს უყვარდე ძალიან კარგ ადამიანად რომ გთვლიდე მაგრამ რეალურად არაფერია არა უშავს არ მოკუდები თუ ვინ მე იფიქრებს რომ ცუდი ადამიანი ხარ არ მოკუდები თუ ვიღაცა გააკრიტიკებს არ მოკუდები თუ ერთი ორი ადამიანი ჩათვლის რომ ახვარი ხარ და ეს გარდაუვალია რაღაც ეტაპზე ყოველთვის იქნება ვიღაცა ვისაც არ მოეწონები არ აუშავს თუ ადამიანებს დაუპირისპირდები შენი ფასეულობების გამო უთხარი შენ თავს რომ შეიძლება ეს არ აუშავს თუ ხალხს აწყენინებ არ აუშავს თუ გაქვს სხვებისგან განსხვავებული აზრი არ აუშავს თუ ყველა სტანდარტებს ვერ ერგები არ აუშავს თუ ხარ განსხვავებული თუ არ ხარ საშუალო დონეზე საზოგადოებაში ან შენი მეგობრების წრეში არ აუშავს თუ არ ძლები შენი ოჯახის სტანდარტებში არ აუშავს რომ იყო ის უცნაური ერთი და მით უმეტეს არ აუშავს თუ ხალხი გაკრიტიკებს მაგის გამო არ აუშავს თუ ხალხს არ მოსწონ ხარ არ აუშავს თუ ხალხი იფიქრებს იმას რომ ბრიყვი ხარ ან რომ შენი მოსაზრებები სულელურია ისიც არ აუშავს თუ საერთოდ ცდები ისიც კი არ აუშავს რომ იდიოტი იყო უნდა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი სხვები რას იფიქრებენ შენზე იმისგან თუ შენ გაღელვებს სხვების აზრი შენ თავს შეიძლება გონება შეუბნებოდე რომ აუ არა ეს ყველაფერი საშინელება უნდა მოვერიდო ამ ყველაფერს აუცილებლად მაგრამ ერთი ორჯერ რომ გამოცადო ეს კარგად და მიეჩვიო ამ უარყოფას ამ კრიტიკას მე რა უფრო ძლიერი ხდები და იმას აცნობიერებ რომ იცი რა ასეთი დიდი მნიშვნელობა არც აქვს ამას ერთხელ ცხოვრება მის დედავატირე და იმაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი რაღაცები არის ცხოვრებაში ვიდრე ვიღაცა სხვა ადამიანის ფანტაზიის მარცვალი ვიღაცა უცხო ადამიანის თავში აი ასე უნდა დაიწყო აწი ფიქრი იმ პოზიციიდან რომ სხვებს არ ქონდეთ გავლენა შენზე და თუ შენ აპირებ რომ ქონდეს დიდი მშვენიერი ცხოვრება რომ დატოვო შენი კვალი დედამიწაზე გააკეთო რამე მართლა ფასეული შექმნა რამე მშვენიერი დაამყარო რაღაცა ახალი სტანდარტები გარდაუვალია რომ ხალხს დაუპირისპირდები ხოლმე და როგორც ხვების აზრზე დამოკიდებულს შენ არ გინდა ეგ შენ გინდა რომ ყველაფერი იყოს კარგად მოწესრიგებულად ლამაზად მაგრამ ეგ არ მოხდება თუ შენ ქმნი ბიზნეს იქნება დაძაბულობა მან თუ ქმნი ურთიერთობას მანდაც იქნება დაძაბულობა მეგობრებთან ასე იქნება დაძაბულობა დაძაბულობა მოდის ბუნებრივობიდან როცა ბუნებრივად იქცევი სხვა ადამიანს ეგრეშობა იქნება დაძაბულობა და ეს დაძაბულობას ბუნებრივი დაძაბულობაა და პრინციპში ეგ არ აუშავს იმ მეორე ადამიანს ეგ არც აწუხებს მეორე ადამიანს რაც შეაწუხებს არის რომ შენ ქონდეს ნიღაბი როცა შენ გიკეთია რაღაც ნიღაბი იმ მიზნით რომ მოიცილო ყველანაირი კონფლიქტი ეგ ეს შემთხვევაში ძალიან რთულია რომ იყო მიმზიდველი განა მარტო ინტიმურ ურთიერთობებში არა ყველგან აბსოლუტურად ყველგან რთულია რომ იყო მიმზიდველი რადგან ხდები ზედმეტად თავაზიანი თითქოს ამოიღებ ამ ყველაფერს რაც შენში არის უნიკალური შენ მალავ ამ ყველაფერს ზურგს უკან რომ არა ვინ ნახოს ეს და შენ წარმოაჩენ მარტო ამ ხელუხლებელ უფერულ ნიღაბს რომელსაც ასაღებ შენ იდენტობად და ასეთ ნიღაბთან საუბრისას ხალხი არ არის ჩართული არ უხარიათ ეს ეს არ არის ბიზნესისთვის კარგი არც მარკეტინგისთვის არც გაყიდვებისთვის არც შენი ურთიერთობებისთვის და პირადი ცხოვრებისთვის ყველაფერს ზევიდან ეს სუდია შენი სულისთვის რადგან როცა ამას შვები შენი სული იფიტება რადგან ის ყველაფერი რაც შენში უნიკალურია შენ ზურგს უკან მალავ ამას მაგრამ ეს აი ის რაც განიჭებს სრულყოფილების შეგრძნებას როცა გამოხატავ თუ სხვების აზრი გაღელვებს თვით გამოხატულება არის ყველაზე დიდი რაღაცა რასაც ირავ შენ ცხვერბლად როცა გაქვს დიდი ხედვა 
და ის სწრაფი რომ ეს ხედვა რეალობად აქციო, ბევრი ადამიანი ვერ გაიგებს შენი ხედვა რაზეა, განსაკუთრებით დასაწყისში. შენ მომშოვლებმა შეიძლება ვერ გაიგონ, რისი მიღწევა გინა კარიერულად. შეიძლება ვერ მიხვდნენ ამას. შეიძლება გაიგონ, მაგრამ ვერ მიხვდნენ. გეტყვიან რომ ცუდს შვები. შეიძლება შენი მეგობრები ფიქრობდნენ რომ ეს პიროვნული განვითარება რასაც შვები არის სისულელე. იქნებ შენი კოლეგები სამსახურში, ფიქრობენ რომ რა მიმართულებას გაქარჩეული კომპანიისთვის თუ პროექტისთვის, არის ასევე არასწორი რაღაც მხრივ და მკაცრად აკრიტიკებენ ამას. მაგრამ შენ გაქვს შენი ხედვა, გაქვს შენი ფასეულობები და გინდა იცოცხლო მაგაცე დაყრდნობით. რაც იმას ნიშნავს რომ გვერდით უნდა გადადო. იმ ხალხის აზრები ვინც ჯერ ვერ ხედავენ ამ შენ ხედვას. ეს არის ძალიან დიდი დაბრკოლება. რომ გაუმკლავდე ყველა სიმათ ვინც გეუბნება რომ ვერ გამოგივა. ამიტომ უნდა გამოიმუშაო ეს სქელი კანი და ამ ტანობა. და ამას უნდა შვებოდე მიუხედავად იმისა, თუ არ მიიღები მუკუ კავშირს რაც გინდა, თუ არ მიიღები შეკებას რაც გინდა თავიდანვე. თავიდან მიიღებ ზოგადად კრიტიკას და შეიძლება დაქცინონ კიდეც. ამიტომ იფიქრე მოდი ამაზე. რისი თქმაც მინდა არის რომ შენ გაქვს არჩევანი. ჩაებღაუჭო ამ შენ შენი თავის იმიჯს, რომელიც ახლა გაქვს და გინდა, ან გირჩევნია რომ აიწყო შენი ოცნების ცხოვრება. რაღაცა ძლიერი, რაღაცა ძლიერი შექმნა შენი ცხოვრებით. რომელი გირჩევნია, რადგან ორივეს ერთდროულად ნამდვილად ვერ შეძლებთ და ფიქრობ რომ ჯობია აი ეს მეორე აირჩიო. შენი ოცნებები, შენი ცხოვრების საუცარი ვერსია, მინდა რომ მე გააშენო. ეხლა კი მოდი გავიაროთ თუ ამას პრაქტიკულად როგორ ვისამთ. მე მოგცემ შენ პრაქტიკულ სავარჯიშოს. ერთს კი არა ორ სავარჯიშოს. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ეს პრაქტიკულად გააკეთო. მარტო ფიქრი არ გმარა. ამიტომ პირველივე სავარჯიშოს გააკეთებინე ბეხლავე. რაც მინდა დაიმახსო რომ მთელი ამ ვიდეოდან არის აი ეს მარტო ერთი პატარა ფრაზა შენთვის. მე ვარ სრულია დამოუკიდებელი სხვების კარგი თუ ცუდი აზრებისგან. რაც ძლიერი წინადადება. ეს იმდენად ძლიერია რომ მე ვიტყვი ამას შენთან ერთად ეხლავე, მინდა თქვა ეს ჩემთან ერთად სამჯერ მიყოლებით. ჩვენ ვიტყვით ამას იმიტომ რომ ჩაილექოს ეს შენ გონებაში. მზად ხარ? მე შენ გაგიძღვები. მე ვარ სრულიად დამოუკიდებელი სხვების კარგი თუ ცუდი აზრებისგან. კაია, მოდი ახლა კიდევ ჩემთან ერთად თქვი. მე ვარ სრულიად დამოუკიდებელი სხვების კარგი თუ ცუდი აზრებისგან. თქვი ეს ჩემთან ერთად მესამეჯერ, ბოლოჯერ. მე ვარ სრულიად დამოუკიდებელი სხვების კარგი თუ ცუდი აზრებისგან. კაია, ეს არის ძალიან ძლიერი წინადადება. შენ ამ მომენტში ვერ ხვდები თუ რამდენად ძლიერია ეს წინადადება. აი ჩემი დავალება. თუ მართლა გინა გადალახო ეს სხვების აზრზე დამოკიდებულება, მაშინ ეს უნდა გააკეთო. მომდევნო 40 დღე. ეს არ იქნება მარტივი. მომდევნო 40 დღე. ყოველ დღე 5 წუთით, მთელი 5 წუთი შეუჩერებლად. შენ გაუმეორებ შენ თავს ამას როგორც დასტურს. შენ გაუმეორებ შენ თავს თვალებ დახუჭულად 5 წუთი შეუჩერებლად. მე ვარ სრულიად დამოკიდებელი სხვების კარგი თუ ცუდი აზრებისგან. და შენ იზამ ამას მთელი 5 წუთი. გაიმეორებ, 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 გაიმეორებ და გაიმეორებ. და ამას იზამ 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე, 4 დღე, სამუშაო დღეს, არა სამუშაო დღეს. რა დღეს ასწავლიც არ უნდა იყოს. დღეს არ ჩააგდებ 80 დღის მანძილზე. თუ ამას შეძლებ, ეს იქნება ძალიან ძლიერი იმპულსი, რომ გადააპროგრამო შენი ქვეცნობიერი. ქვეცნობიერი, რომელსაც ამის ახლა საერთოდ არ ჯერა არანაირად. თუ ამას გაუმეორებ შენ თავს 80 დღე შეუჩერებლად, გაოცდები რომ ამ პატარა ფრაზას, ერთ პატარა ფრაზას, თუ როგორ შეუძლი ასეთი ძლიერი, ბიძგი მოახდინოს შენ ქვეცნობიერზე. ასე რომ მინდა გააკეთე ეგ. და არანაირად არ იფიქრო რომ შენ გახდები რაღაცნაირი მონსტრი, რაღაც ბოროტი მონსტრი, ან რაღაცნაირი ნაბიჯვარი, ან უგულო ადამიანი. იცოდე რომ ეს არ დაგემართება. მაგრამ ეს შეიძლება იყოს პრობლემა ვიღაცა სხვისთვის. მე რომ ველაპარაკებოდე ახლა აუდიტორიას, რომელიც სავსეა მარტო ფსიქოპატებით, ან კლელებით, ან ნაბიჭრებით. ნუ მე რომ ველაპარაკებოდე ეგეთ აუდიტორიას, მაშინ ამაზე არ ვესაუბრებოდი მათ. მათ ჭირდება თანაგრძნობის დოზა. თანაგრძნობის დოზა მათ ხასიათში. იმისათვის რომ დაბრუნდნენ ცენტრში. შენ კი ისე ხარ გადავარდნილი სპექტრის მეორე მხარეს. თანაგრძნობის გაღვივება კი არა. შენ ჭირდება რაღაცა სხვა. ხჭირდება უნარი რომ სრულიად ფეხებზე დაიკიდო. იმისათვის რომ დადგე ამ ოქროს შუალეთზე. ეგ არის რაც ხჭირდება. ამიტომ არ ინერვიულო. შენ არ გახდები არანაირად ბოროტი. შენ არ გახდები არანაირად მონსტრი. ხალხი არ შეგიძულებს, რადგან ასე იცვლები. არამედ ხალხს გაუჩნდება შენსადმი პატივისცემის გრძნობა. 
რადგან იმ პოზიციას ცხოვრებისეულ საყრდენს და გეგნება რაღაც მიმართულების განცდა. და ბოლო წერტილი რითიც წმინდა დავამთავრო არის რომ არის რომ ესეც უნდა გაითვალისწინო. ეს თამაში რასაც თამაშობ რომ ცდილობ რომ სხვა ადამიანები სულ დააკმაყოფილო. ეს თამაში რომც იდეალურად ითამაშო თუ შენ ყველაფერს იზამ აბსოლუტურად სწორედ თუ იქნები იდეალური ადამიანი იდეალური ადამიანი შენ მშობლებისთვის შენ დაძმისთვის შენი მეუღლესთვის შენი შეყვარებულისთვის შენი კოლეგებისთვის მეგობრებისთვის თუ შენ ხარ იდეალური მოცხო ადამიანისთვის ქუჩაში რომ ჩადის თუ ყველაფერს იზამ ზუსტად ისე როგორც მაგათ უნდათ მაინც იქნება ხალხი ვისაც არ მოეწონები მაინც იქნება ხალხი ვინც გააკრიტიკებს მაინც იქნება ხალხი ვინც შენზე ცუცი ფიქრებს მე მინდა რომ საფუძვლიანად მიხვდე თუ რამდენად წამგებ თამაშს თამაშობ რადგან გონებაში შეიძლება შენ თავს ეობნებოდე რომ თუ ცოლადი უფრო კარგი ვიქნები თუ უფრო კარგად მოვიქცევი ჩემ შობლებთან ან ჩემ მეუღლესთან ჩემ ოჯახში ან ჩემ სამსახურში მაშინ ყველა ჩემ პრობლემა მოგვარებული იქნებოდა მეხნებოდა ჩემი თავის ეს ბრწყინვალე იმიჯი ყველას მოეწონებოდა ვერავინ ვერაფერს იტყოდა და ყველაფერი კარგად იქნებოდა. ნუ ეგეთი დღე არასოდეს დადგება და რეალურად როცა იწყებ დიდი რაღაცეების მიღწევას შენ ცხოვრებაში. რაც უფრო მტკიცე ხარ და უნდა იყო მტკიცე რომ მიაღწიო დიდ რაღაცეებს, მით უფრო მეტ დაძაბულობას მოიზიდავ შენ ცხოვრებაში. მოიზიდავ დაძაბულობას ხალხისგან. მეტი დიდება გექნება შენ სამსახურში, ნუ მეტი დიდება შენ სოციალურ წრეში და რაც უფრო მეტი აი ასეთი დიდება გექნება საშუალო პრინციპიდან გამომდინარე ასიდან ერთი ადამიანი მაინც შეგიძულებს უბრალოდ აიღებენ რაღაც ნებისმიერ მიზანს შეიძლებენ როგორ გამოიყურები როგორი ხმა გაქვს როგორი ფილოსოფია გაქვს აბსოლუტურად ყველაფერ შეიძლებენ შენზე გააკრიტიკებენ შენ შრომას შეიძლებენ შენ შრომას შეიძლებენ შენს ოჯახს მეგობრებს ამ ასიდან ერთი აუცილებლად მაინც იფიქრებს ამას შენზე ამიტომ რაც უფრო წარმატებული ხდები ცხოვრებაში, მით უფრო სქელი კანი დაგჭირდება. იმიტომ რომ იქნება ცხოვრებაში ბევრი ადამიანი, ვინც გააკრიტიკებს ბევრნაირად. და ეგ არა უშავს. იმიტომ რომ შენ უნდა შეძლო რომ გაუშვა. შენ უნდა არ ჩაეჭიდო ამას ასე მაგრად. ეჭიდები მაგრად აი ამ არარეალურ შენ თავის იმიჯს. ამას უნდა გაუშვა და წავიდეს. როგორც ზღაპარი რომელიც უკვე არ გჭირდება. საბანს ხოიფარებდი ბავშვობაში რაც გაგრძნობინებ და შენ თავს უსაფრთხოდ კარადაში მონსტრებისგან ნუ როცა წამოიზრდები ცოლათი უკვე არ გჭირდება ხო ეს გადადებ გვერდით და მოიქცევი ზრდასრულივით იგივე რაღაცისკენ გიბიცგებ მე შენ ეხლა და აი საბოლოოდ ეხლა სულ ბოლო სავარჯიშო მუდმივად როგორ გქონდეს ეს როგორ დანერგო შენ თავში ეს ცოდნა აი რაც უნდა გააკეთო მე მინდა რომ იყო კომფორტული არა კომფორტულობასთან გასაგებია დაუპირისპირდი იმას რასაც ხარ მიჩვეული დაუპირისპირდი სხვა ხალხის დაკმაყოფილებას მე მინდა რომ შენ დაუკვირდეს ცნობიერად შენ ცხოვრების ყველა იმ პატარა სფეროს სადაც შენ გიკეთია ეს ნიღაბი რასაც ვისაუბრეთ უკვე სადაც შენ იქცევი არა ავთენტიკურად სადაც შენ წირავ შენ თავს მსხვერპლად სხვა ადამიანებისთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ძალიან მარტივი მაგალითად დაუშვათ შენმა უფროსმა მოგწერა და იმის მაგივრად რომ შენ შვილებს საჭმელი დაუდოთ ეფსა როცა ვახშმობთ ამ მონაწერის დანახვისას შენ გეუფლება გრძნობა რომ ეგრევე უნდა უპასუხო შენ უფროს რადგან ფიქრობ რომ 20 წუთის მანძილში მაინც რომ გეპასუხა მაშინ მის თვალებში უფრო კარგად გამოჩნდებოდი შეიძლება ეს ესეთი მარტივი რაღაცა როგორც ეს სადაც იქცევე არა ავთენტიკურად და აბა უფრო ბუნებრივად რომ მოქცეული ყავი და შენ ფასეულობებს აფასებდე მაშინ შეიძლება შენ თავს უთხრა რომ ა დაიცა გაცილებით ჯობია ჯერ ბავშვებთან მორჩე ყველაფერს მეორე უპასუხებ მონაწერს სხვა დროს ან იქნებ საერთოდ შემდეგ დღეს აი ასეთ პატარა რაღაცებს უნდა დაუკვირდე მინდა რომ დაუკვირდე შენ არაბუნებრივ ქცევებს და მინდა რომ მომენტებში თითქმის განზრახ აშანტაჟებდე შენი გონების ამ სისტემას აშანტაჟებდე ამ სისტემას ისე რომ სხვა ადამიანებს ნელ-ნელა უფრო გამოიწვევდე შენ გჭირდება ეს შენ ხარ სხვების ასზე დამოკიდებული სპექტრის რადიკალურ ერთბოლოში ხარ მაგრამ უნდა დააძალო შენ თავს რომ გადმოხვიდე ისე ცენტრში არ ოშო ცოლათი იქითაც რომ გაცდე ნაბიჭრობის და უგულობის ზონაში რადგან შენ მაინც იპოვი უკან დასაბრუნებელ გზას და ეს ცენტრები მაინც ენდე შენ თავს ამაზე ეხლა რაც გჭირდება არის რომ მიაწვეს საწინააღმდეგო მიმართულებით და აი შენ მარტივი გზა რომ გააკეთო ეს ყველას გვაქვს რა ყველას გვაქვს სადღაც ახლოს ნიკორა საგართველოში ყველგან ახლოს გვაქვს ნიკორა ან ჯიხური ასე რომ არ გაგამართლება აი როგორი სავარჯიშო უნდა გააკეთო ერთხელ მაინც უნდა გააკეთო ეს სავარჯიშო შენ ცხოვრებაში მედიამ ნიკორაში ან ჯიხურში და სასურველია მაშინ როდესაც დიდი რიგია როცა 5 ათი ადამიანია რიგში და ხალხი დგას მან და ყიდულობს თავის რაღაცებს გარეთ პიკის საათია ან რამე მსგავსი დრო სასურველია და დადეკი რიგში და იდეკი მან დარწმუნდი იმაში რომ ხალხი არის შენ უკან ამ რიგში და მე რა სამსალურისკენ მიიწევი 
როცა მიუახლოვდა ბისალარუს რამის საყიდლად, მან დროთ გახარდა რაღაცა უნდა უთხრა, შემობრალოთ, იდგები მან და დაიწყებ დაკვირვებას. დაკვირდა ბისალაროსთან პროდუქტებს. თითქოს არიცი რის შეკვეთა გინდა. და უნდა იდგე შენ მან მაქსიმალურად რამდენ ხანსაც შეძლებ. სასრული 2 წუთამდე ეგრე იყო. იდეკი მან შენი ფეხები ჩაფლული იყოს, მოლარე გეტყვის რომ შეუკვეთო რამე. გეტყვის რომ რამე შეუკვეთო, მაგრამ შენ დგახარ მან. დგახარ თითქოს ფეხებზე კიდია რას გეტყვიან. და შენ ბუტბუტებ შენ თავთან თუ რის შეკვეთა გინდა ეს თუ ის და შვები ამას მიუხედავად იმისა რომ იცი რომ შენ უკან არი 10 20 30 ადამიანი რომლებსაც ძალიან უნდა შეკვეთა წინააღმდეგ შემთხვევაში დააგვიანებენ სამსახურში შენ კი იდგები მან და ამ დაძაბულობას დაუპირისპირდები ამას გულისხმობდი არა კომფორტულობასთან კომფორტულად ყოფნაში შენ ეწინააღმდეგები საზოგადოების ნორმებს როცა ამას შვები შენ ღებულობამ დაძაბულობას ხალხი უცნაურად შემოხედავს იქნა ბიღაც ბები ამგითხას რომ უზრდელურად იქცევი რომ თავზე ხელაღებული ხარ და ეს ძალიან კარგია კარგია იმიტომ რომ აი ეს გჭირდება გჭირდება ეს რადგან გინდა სულ რომ იყო კარგი გინდა გეჭიროს ეს ბწყინვალე შენ თავის იმიჯი შენ გჭირდება რომ ეს სრული იმიჯი ხალხმა დაგინგრიოს და უნდა ეუბნებოდეს შენ თავს რომ იცი რა არა უშავს თუ ერთი ორი ადამიანი იფიქრებს რომ ცუდი ვარ იცი რა ზოგჯერ ესიც არა უშავს რომ ჩემ თავზეც ვიფიქრო რომ ზოგჯერ მე ვარ ცუდი ეს არა უშავს ცხოვრებით გამაყოფილებას მოიპოვებ თუ სხვების აზრებს არ ექნებათ შენზე ამხელა ძალაუფლება კარგიობა მოდი აი აქ დავამთავროთ ვიცი რომ ცოლად იქ ძელი გამომივიდა მაგრამ ეს იყო ესეთი რაღაცა რაც ძალიან ახლო იყო ჩემგულთან და ბევრი ადამიანი მთხოვდა რომ გამეკეთა ეს და ამიტომაც აი როგორ დავიკიდოთ ფეხებზე სხვა რას იფიქრებს ჩვენზე თუ გააკეთებ ამ სავარჯიშოებს მიიღებ ფენომენალურ შედეგებს პირადად ჩემთვის ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერების მომტანი პიროვნული გამვითარების ნაბიჯი ბოლო 2 წლის მანძილზე ბევრი ზედმეტი რაღაცისგან გამთავისუფლდი ბევრი მომიწია რადგან YouTubeზე ვარ და ბევრ კრიტიკას ვხვებულობ ნეგატიურ კომენტარებსაც და პოზიტიურ კომენტარებსაც მაგრამ ნუ ეგენიც კი ორივეს არ აქვს ჩემ ქცევებზე გავლენა გავხდი უფრო დამოუკიდებელი სხვისი კრიტიკისგან და სხვისი შეხებისგანაც და ფიქრობ რომ ეს ყველასთვის კარგი იქნება. მიუხედავად იმისა თუ არ იღებ YouTube ვიდეოებს, ეს ძალიან დაგეხმარება ცხოვრებაში. კიბატონო მოდი აქ დავამთავროთ და კომენტარეთ ქვევით, მინდა გავიგონოთ თქვენგან. ასევე დაალაიქეთ ეს ვიდეო და აწეკთ ლაიკის ღილაკს ახლავე, რაც უფრო მეტი ლაიკი იქნება, მით მეტი უფასო კონტენტი შემილია დავდო. ასევე გააზიარე ეს ვიდეო მეგობართან Facebookზე და საბოლოოდ გადით actualized.orgზე რომ ნახოთ დამატებითი ვიდეოები. actualized.orgზე მიიღებთ რეგულარულად უფასო იმეილებს, თუ არა აქვე გამოიწერეთ ეს YouTube არხივ ასწავლოთ საქართველოს. ყოველ ორ შაბათს ვაკეთებ ახალ თარგმანს, ახალი ვიდეოების და უგეგმავ ასე გავაგრძელო სამუდამოდ. თუ ერთ ადამიანს მაინც დაეხმარება ეს, ეგეც ჩემთვის საკმარისია. რეალურად მიზეზი თუ რის გამო გიღირს გამოიწერო ეს არხი, არ არის ის რომ თვალები გაართო. ჩემი ვნება არის რომ დაგეხმარო შენ შექმნა ვნებით სავსე ცხოვრება. მინდა ვიმსჯელოთ ისეთ თემებზე რაც წინ წაგწევდა. გაგიზია რომ სიბრძნეები რომლებსაც წიგნებში ვერ იპოვი. ძალიან ბევრი ძებნა მიწევდა რომ მეპოვა საერთოდ ეს მასალა. მასალის უმეტესობა ჩემი პირადი გამოცდილებიდანაც მოდის, ჩემი კლიენტების გამოცდილებიდან. პიროვნული გამოთარების გზაზე ალბათ ბოლო 5 წელია ვარ ყველაზე ინტენსიურად. ამ ცოდნა სიღმრისეულად შევისწავლიდი და მოქმედებდი. და ამ ცოდნამ დიდი ცვლილებები მოახდინა ჩემ ცხოვრებაში. მე ვნახე ამ ცოდნამ როგორი ცვლილებები მოახდინა ჩემი ნიადები ცხოვრებაში და კიდევ ძალიან ბევრია სალაპარაკო იმაზე თუ როგორ იყო უფრო ავთენტიკური უფრო დამოუკიდებელი როგორ იყო უფრო შენ მიზნებთან სწრაფაში შენ ფასეულობებზე დაყრდნობით როგორ დააალაგებ ყველა დეტალს დიდ სურათში ეს მარტო ერთი დეტალია ჩვენ კი გვინა დავალაგოთ ყველა დეტალი რადგან ბევრი ფაქტორია რაც გაფერხებს იმისგან რომ ქონდეს წარმატებული სიძლიერი თაღსავსე ცხოვრება მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ ყველაფერს გიზიარებ ამიტომ გამოიწერეთ არხი და ერთად ვასწავლოთ საქართველოს ძალიან დიდი მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს და თუ გინდათ კიდევ ვიხილოთ მსგავსი ვიდეოები აუცილებლად გამოიწერათ არხი